wakati wa mtazamaji wa Asov TV karibu katika kipindi chako pendwa kabisa ambapo huwa tunazungumzia mambo mbalimbali kuhusiana na wanawake yani wanawake wale wote wajasiria mali ambao wanajishughulisha na vitu vingi basi huwa tunakutana nao na tunazungumza nao langu jina ni Nuru Mangi ambapo leo hii nipo hapa sokoni Mabibo na kama unavyoona huku nyuma kuna watu mbalimbali wakina mama wanaonekana wakiendelea kufanya shughuli zao za kila siku hivyo tutaonana nao na kuzungumza nao mawili matatu kuhusiana na biashara zao ambazo wanazifanya changamoto mbalimbali alafu na pia tutazungumza nao kidogo kuhusiana na ugonjwa huu wa corona ambao ni ugonjwa unatishia ulimwengu kwa sasa kwa upande wao ambao kama ni wafanyabiashara katika soko hili wametumia njia gani ili kuzuia maambukizi kuendelea au ku, ku, kusambaa kwao twende mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki ili kujua ni yapi tunazungumza nao habari ya salama unaitwa nani mwajuma hapa sokoni unajishughulisha na biashara gani najishughulisha na biashara ya ndizi mbivu ndizi mbivu mnauza kwa bei gani tunauza kwa bei ya 150 kwa biashara ambayo unaifanya labda unapata faida kiasi gani na mategemeo ambayo ulikuwa umeelekea katika biashara yako labda umesha mbiashara kwa sasa hivi haina faida kutokana na mzunguko wa biashara umekuwa mgumu na aswa yani umekuwa mgumu kutokana na tokea ilivyotokea ile tatizo la ugonjwa wa corona kwa sasa hivi biashara imekuwa ngumu hata utendaji wa kazi unaweza ukakuta mtu unakata labda tenga tatu au mbili ndio unakuta unashinda nazo kutwa nzima hadi saa hizi na kati kipindi cha nyuma unaweza ukakata tenga tano sita hadi kumi saa nne saa tano huo shamaliza lakini kwa sasa hivi hali imekuwa ni ngumu yani tunafanya tu biashara kwa mazoea ila huwa haina faida na kuhusiana labda na uongozi wa soko huwa unawasaidiaje labda endapo kukiwa kumeshuka kibiashara au huwa mnachukua hatua gani katika hili huwa biashara kama hivi inavyoshuka uongozi wa soko huwa labda unawajulisha wakulima huwa kwa sasa hivi biashara inayoletwa huwa haina kasi kwa maana wao na wao wanaongea na wakulima wao wanajua jinsi ya kujust yani katika mapato ambayo sisi tunatoa kuwalipa wao. Umezungumzia kuhusiana na ugonjwa huu wa corona ambao ni ugonjwa tishio kwa sasa ulimwenguni. Kwa hapa sokoni kunaonekana kuna msongamano wa watu. Mkiwa kama wafanyabiashara, ni njia gani ambayo ni mahususi meitumia ili kudhuia e, ku, ku, kupata maambukizi? Ya katika ugonjwa wa corona huwa tunapoingia hapa asubuhi tunanawa mikono getini ndo tunaingia na ifikapo saa 12 jioni huwa soko zima huwa linapigwa dawa kwa ajili ya kuzuia hivyo virusi vya huo ugonjwa soko linapigwa dawa ni shafika saa 12 huwa wafanyabiashara tunafunga tunaondoka manyumbani soko linabaki wazi linapigwa dawa na kesho alfajiri tunapoingia huwa tunanona mikono getini ndo tunaingia ndani na vipi kuhusiana na wateja wenu mmewawekea utaratibu gani dhidi ya kuepukana na maambukizi Wadaja wetu wanapoingia tunawashauri wao wanawe mikono getini na uwezi kuingia kama jana mikono pale getini na unapokuja hapa labda ukanambia bwana mimi siwezi kununua ndizi labda mpaka sijanao kwa kuelekeza labda kama hapa au pale kuna ndoa ya maji unaambia unaenda kanawe kuja tunauziana biashara ukiwa tayari nini ushanao ukiwa kama mama pia sasa hivi wanafunzi wapo majumbani nikimaanisha watoto wako familia ume yani ume, nafasi yako kama mama umeitumiaji ili kuwaepusha na watoto wako pia kuepukana na uh, maambukizi ya virusi hivi vya corona huwa watoto wangu kwa sasa hivi kwa sababu mimi ni mzazi nipo huku ila nimewawekea yani ulinzi fulani kwa wasitoke nje na nyumbani wanakaa pale pale nyumbani yani nikicheza huwa wanaishia tu vibalazani vya pale pale nyumbani Wanacheza watoto wa mle mle ndani. Yaani nikienda nikitoka na naacha salama na nikirudi pia na kutoka kwa salama. Uh, pia kwa swali lingine, oh, wanawake wenzio wengine ambao labda wapo majumbani hawajishughulishi, ungependa kuwashauri kitu gani ambacho wewe kwa upande wako ungeona kwamba ha hichi kitu nikiwaambia basi kitakuwa ni kizuri na kitawasaidia. Mimi ninachoaomba kina mama wasiwe na hofu na wala wasiwe naogopa. Huu ugonjwa ni upo na kinachohitajika ni kujikinga nao kuchukua tahadhari. Tukifata kama vile agizo linavyosema kuwa natakiwa mnawe mikono, natakiwa mfanye hivi, natakiwa mfanye hivi, natakiwa tufanye. Na kama 
Ishu kuwa ni biashara ni ngumu lakini pia ni changamoto za maisha hapa za hapa na pale. Kwa hiyo yani nawaomba kama ni wako nyumbani huwa waendelee tu na biashara ila wachukue tahadhari. Asante Ah nashukuru. Ni mmoja wa mama ambaye ni mfanya biashara sokoni hapa ama bibo. Basi pia nakusihi uendelee kufuatilia kipindi hiki kwa ajili ya kuzungumza na kina mama wengine ili ujue na wao pia wamezungumza kitu gani. Mtazamaji huyu ni mwana mama mwingine ambaye pia ni mfanya biashara wa samaki ana a, ana frame yake hapa ambaye ameweka samaki wake anauza kwa jumla na reja reja atajitambulisha pia tutafanya mazungumzo naye machache kwa muda mfupi pia atajitambulisha jina habari ya nzuri unaitwa nani naitwa Anastasia Cravel Bagasheki hapa sokoni unajishughulisha na biashara ya samaki kwa muda gani na kama muda wa mwaka mmoja mm. Uh, unapata changamoto gani hasa kwa sababu unaonekana kwamba tayari umeshakuwa mwenyeji kwa sababu kisha kasi yao zaidi ya mwaka mmoja unakuwa tayari ni mwenyeji changamoto gani ambazo mnakumbana nazo changamoto zipo za hapa na pale hasa hususa ni ugonjwa huu wa corona ulioingia wateja wanakuwa ni wachache wengi wanaogopa kuja sokoni wanaogopa mkusanyiko wa watu kwa hiyo tunapata changamoto za biashara kwamba biashara ya inarudi chini baada ya kwenda juu na kama mkio wafanya biashara mmechukua hatua mbadala labda ya kuweza kuwa, kuaminisha kwamba uh, teja wenu kwamba kwa sasa hivi uh, ndiyo kuna maambukizi ya ugonjwa wa corona lakini labda sokoni kwetu kuna usalama labda wa kuepusha maambukizi kuendelea ndiyo kuna ufuatiliaji wa hii kunawa mikono tunatumia dawa tumeletewa dawa na CRDB kwa hiyo tunapoingia hapa eneo la sokoni tunanawa mikono tiari, alafu tunapaka dawa katika mikono yetu tiari katika kuendelea na biashara zetu. Pia we ni mwanamke ambaye tayari una familia nyumbani. Kutokana na ugonjwa huu wa corona nyumbani familia yako umeipa ulinzi kiasi gani ambayo unaamini kwamba natoka katika kwenda kwenye biashara zangu lakini familia yangu nimeiacha katika mkakati huu na huu ili kuepukana na, na maambukizi ya virusi hivi vya ni kweli nimeacha nimeandalia maji katika vyombo vinavyohusika hususa ni ndoo za makoki hizi kwa ajili ya kunawa pamoja na dawa nimeandalia dawa ya kunawa alafu wakae katika mazingira husika wasihangaike ovyo ovyo e, unaweza kuambia nini wakina mama wenzio ambao wapo majumbani kwa sasa kwa sababu wengine ni wafanyakazi ambao sasa hivi labda mashuleni walikuwa walimu uh, na shule zimefungwa wapo majumbani labda ungependa kuambia kitu gani ukiwa kama mjasiri ya mali ningependa kuambia kwa kipindi hiki ambapo wamefunga kazi kwa ajili ya ugonjwa wa corona waje wajichanganye na sisi biashara zipo hivyo hivyo mdogo mdogo kwa sababu kila naye toka anapata riziki yake kutegemeana na jinsi anavyofanya hiyo biashara kwa hiyo wasiwa waoga waje tujumuike pamoja tufanye biashara humu biashara ndogo ndogo nashukuru sana asante habari yako mama safi unaitwa unaitwa nani naitwa Jennifer wewe ni mfanyabiashara wa biashara gani hapa uza matunda Mm. kutokana na msongamano wa, wa watu ni moja ya hatari sana eh, katika maambukizi ya virusi vya ugonjwa wa corona nadhani ugonjwa wa corona sasa hivi ndio ugonjwa tishio sana ulimwenguni na hapa nchini kwetu Tanzania tayari umeingia sasa hapa sokoni yani unajiamini vipi kwamba ni tayari upo salama kutokana na huu msongamano alafu wewe pia ni mfanyabiashara unakuja kwenye shughuli zako kila siku viongozi wetu wametuwekea mazingira mazuri pale getini wametokea maji ya kunawa na dawa. Kwa hata mteja anapoingia hapa sokoni anapitia pale getini ananawa. Tunashukuru kwa kutuwekea yale mazingira ndio yanayotusaidia sisi hapa kufanya biashara. Ila kutokana na ugonjwa wa corona toka uingie biashara sio nzuri. Ni ngumu kidogo. Harafu na mazingira yetu ya soko sio mazuri mvua ikinyesha. Eh kwa hiyo mkiwa kama wafanya biashara mmechukua hatua gani labda za kufanya e, ili mazingira yaweze kuwa salama kwenu kwa sababu mmesema mvua ikinyesha mazingira yanakuwa sio mazuri yani mmechukua hatua gani mpaka sasa ni viongozi ndio bado wanafuatilia na tunaomba viongozi kama wanatuona kama wakina makonda mkuu wa mkoa wao wanatuangalia soko letu la mabibu jinsi ilivyo wapate kutufanyia mazingira yao mazuri lakini kwa ugonjwa viongozi wetu wamejitahidi wametuletea dawa na mpaka sasa tunaendelea vizuri. Familia nyumbani wewe ukiwa kama mama sasa hivi watoto wamefunga shule umeiacha katika hali gani kuepukana na maambukizi ya virusi hivi vya corona? 
Mwacha katika mazingira ambaye kuna watu wanaoangalia unawekewa hata kama mtoto akitoka toilet anapata kunawa mikono ndo apate kula chakula. Nashukuru Mwenyezi Mungu bado anaendelea kuwalinda. Nashukuru sana mama. Haya asante. Habari yako? Salama. Unaitwa nani? Naitwa mwana Juma Isufu. Wewe umekuja hapa sokoni kwa ajili ya mali ya vitu huu. Mimi nimekuja hapa kununua maparachichi pamoja na machungwa. Umeingia hapa sokoni umefata labda utaratibu kutokana na kuepukana na maambukizi ya virusi vya corona. Ndio nimefata utaratibu najua sheria zake kwamba ukitaka kwenda kufanya sokoni lazima kwanza unae mikono na ufuatilie sheria za kujikinga. Na ukiangalia wafanyabiashara wa soko hili wameweza kujikinga dhidi ya ugonjwa huu wa corona. Sio ni asilimia chache ambao wa, wamefuatilia lakini wengine bado Yaani kwa nini unasema ni asilimia chache? Ni kitu gani ambacho umeona mpaka kinakupelekea kusema kwamba ni asilimia chache ambao wameweza kufuata? Mara kile nimezunguka mitaa mingi huko sokoni, nimeona sehemu nyingine wameweka njoo za maji, wameweka sabuni, watu wakija wanana lakini sehemu nyingine bado hawakuweka. Unadhani hili linasababishwa na kitu gani labu? Kama ukiwa mnunuzi ambaye kila siku huwa unakuja hapa soko. Tatizo hili wengine wanachukulia kama siara lakini wanaweka wanaweka vile vitu vya kuna nini kama kinga wale pale wako serious maana wanaogopa lakini wengine bado wanaona kama hawaamini kama ugonjwa upo kama wewe ambaye umeshaamini kwamba ugonjwa huu upo na ni mwananchi pia ni mnunuzi wa soko hili ungependa kuwashauri nini wafanyabiashara wa soko hili dhidi ya ugonjwa huu wa corona kwa sababu umeshakuwa hatari zaidi ulimwenguni mimi napenda niwashauri wazingatie sheria pamoja na na msemo wa nani msemo wa wazili wa afya umi kwamba watu watakiwa weke maji, vindo vya maji, sabuni, wengine zenu wa vaina ni maxi, gropsi ili kwa ajili ya kujikinga. Asante sana. Ah, asante. Mtazamaji wa Asof TV, hao ni baadhi tu ya wanawake au wakina mama ambao ni wafanyabiashara wa soko hili, lakini pia tumezungumza na mmoja wa wanunuzi katika soko hili. Nadhani utakuwa umeelewa vizuri sana na utakuwa umejifunza kitu kutoka kwao hasa kuhusiana na ugonjwa huu wa corona. Na kusi tu uendelee kuifuatilia YouTube channel yetu ili kuendelea kupata habari nyingine nyingi kuhusiana na wanawake. Langu jina ni Nuru Mangi.